kitől. Este van, este van, kikén nyugalomba, feketén bólingat az eper falomja. Zúg az éj bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kellene, valamennyi rögnek, lomha földi békát, szana szép görögnek. Csapong a denevér, az eres sodorván, rikolt az a bagoly, csonka régi tornyan. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdaszon éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja, nagyokat dőf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni vessel, óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testel. Megy, megáll, körülnéz, most kapja, hirtelen egy íramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelő fénye, oly hívagatólag süt ki a sövénye. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a házi asszony, elszűri a tejet, kérő kisfiának engedélni egyet. Aztán elmegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó lány a tűzre benyigét rak, ő a legnagyobb, szebb a hajnali csillag. Vasaló tüzesi, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünnepvészen. Körül az apróság, vidámes a mellett, zöld és héjú borsót, vagy babot szemelget. Hiába időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyerekké és majszol, üsztött csóvá néha tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbi, nem ügyelve másra. E fiúból fak lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjó, noha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat, e féléket csinálni, maga is próbálgat. Pendülem kap a most, lekezi a gazda, csíkos tarifnyáját egy szedre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne, madár látta kenyér darabocskát lenne. Reszembe sikor valamelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, aludni se tudnak az éjjel, kínálják erősen, káposzt a levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét, leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli, fordatta ingével, mélyre van a szántva az élet ekével. De amint körülnéz, a víz csemetéken, sötét aszredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyáján szabó nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó házi asszony, illő, hogy urának enni valót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tárlalja fel az egyszerű éket. Maga evertő már, a gyerek sem éhes, de a fél úszója, gyerek közelebb édes. Jobb ízű a falat, ha minnyája lesznek, egyen szárnyat combot, nyújt a kicsinyesnek, de vajon kizörget? Néz ki fiansára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnom be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis, sok bezár ki nincsen. Visszajöl a jányka, az utas behíván, béna harsi jébe, sok jó estét kíván. Isten állja meg a kentek ételét is, így végzi a szót, meg az emberét is. Köszönöm a gazda, része legyen benne. Töltse tárba anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelé, rá is áll az könnyen, bár szabódik elő. Éhöket a nagy kár kívánatos vízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igazán van az alatt, mint esznek, természete már ez magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde, Megerebb lassan kincs vál, mint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább ragad. Az idős fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával elér elég görnyet. S mihelyt a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így pedig az apja, 
rátekint a vándor, és tovább folytatja. Néma kegyelettel függenek a szobán, mint az egész ház nép, de kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvérbátyát. Három éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van, a tűsen világít. Kezdik nyolgatni hambas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billen fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol, közbe közbe csupán a macska gombol. Majd a földön üntik az üzegő szalmát, s átveszi egy tücsök csöndes diadalmát. Tetemre hívás részlet. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci benőtt. Hosszú, hegyes tör ifjú szívében, íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letelék a hűstalotán. Kiseterítte ki, megserosatja, vérben, ahogy volt, nap-nap után, hever egyszerű ravatalán. Állata őrzeni négy alabátost. Lélek az ajtón, se be, se ki. Hát ha az anyja szép húga, már most jönne siratni. Vissza neki. Jaj, ki parancsom, élvesze ki. Válasz Petőfinek. Zavarva lelkem, mint a bombott cimbalom. Örül a szívem, és mégis sajok belé. Hány a veti a fa? Miért e nagy jutalom? Petőfid barátul mégsem érdemelé. Hiszen pályadíjul ez nem volt kitűzve. Szerencse, isteni jó szerencse nékem. Másképp szerény műven vetén vala tűzbe. Mert hogyan lett volna nyerni reménységet? és mi sokat nyerik. Pusztán a pálya vér majd elhomályosít, midőn felül ragyog. De hát a ráadás. Lelkem lelki ígér, hogy drága jobb kezed osztályosa vagyok. S mi vagyok én, kérded? Egy népi sarjadék. Ki törzsömnek élek, érette általa. Sorsa az én sorsom, s hadd arra olvadék, Otthon leli magát, olyan kimondala. Akartam köréből elkivándorolni. Jött a sors kereke, és útfélre vágott. S midőn visszafelé bújdokolnék, holmi tüske közöl szedtem egy nehány virágot. Jöttek a búgondok úti cimborának. Összebarátkoztunk, összeszoktunk szépen. Én koszorút fűztem, ők hamiskodának. Eltintét füzérem fénynek készültében. Végre kincset lehetem házi boldogságot, mely annál becses, mert nem szükség őrzeni. És az izak partján a ma hű barátot nem ismertem volna többet reményleni. Most, mintha üstökös csapna szűk lakomba, éget és világít lelkemben levelet, Ó, mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa, mi igen szeretlek téged, s őt is veled. <Szorítan> 